লাইভের বিষয়বস্তু হইল যে বর্তমানে বর্তমানে অনেক আলেমি বক্তব্য দিচ্ছেন যে আহলুল হাদিস প্রকৃত পক্ষে কোনো মুসলিম আহল হাদিস হতে পারে না প্রকৃত পক্ষে কোনো মুসলিম আহল হাদিস হতে পারে না আরেক বক্তা বক্তব্য দিচ্ছেন যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে কারণ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সুন্না মানতে বলেছেন হাদিস মানতে বলেন নাই যেমন রাসুল সাল্লাম বলছেন ফালাইকুম বি সুন্নাতি ও সুন্নাতিল খোলাফা রাশিদিন আল মাহদিন যে তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো আমার সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো दलिल भित्तिक जवाब इनशाला चाहब जरा मत पोषण कर पेश कर জনগণের মাঝে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছেন আমি চাইব আমার এই বক্তব্যের অবশ্যই তারা উত্তর দেবেন যদি তারা বক্তব্যে আমার এই আলোচনার আমি যে দলিলগুলো পেশ করব সেটা যথাযথ উত্তর দিতে পারেন তাহলে বুঝবো যে তারা ঠিক আছেন অবশ্যই তাদের থেকে আমার এই আলোচনার বেশ কিছু তাদের আকিদা নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম আজ পর্যন্ত তাদের জবাবদার সাহস কারো হইল না আমি আশা করব যে আপনারা জবাব দিন আমাদের আজকে লাইভের বিষয়বস্তু হইল যে বর্তমানে বর্তমানে অনেক আলেমি বক্তব্য দিচ্ছেন যে আহলুল হাদিস প্রকৃত পক্ষে কোনো মুসলিম আহল হাদিস হতে পারে না কাঁধের সারা কেউ দ্বিতীয় অর্থে আহলে হাদিস হতে পারে না আহলে হাদিস দ্বিতীয় অর্থে কোনোদিন মুসলমান থাকতে পারে না কাঁধের সারা কেউ দ্বিতীয় অর্থে আহলে হাদিস হতে পারে না कारण तर जुक्ति हईल जे आहलुल हादी मैं हादीर अनुसारी अत हादीर जो अनुसारी होते हैं सब हादी मानते हैं तो जे आहला हादी से कि सब हादी मान सब हादी की माना सम्भव যেমন হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাম নয়টি বিয়ে করেছেন তাহলে যারা আহলুল হাদিস তারা কি নয়টি বিয়ে করবে তারা কি বিয়ে করে হাদিসে এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মেহরাজে গিয়েছিলেন তাহলে কি আহলুল হাদিস হইতে গেলে হাদিস মানতে গেলে মেহরাজে যেতে হবে যেহেতু এটা পালন করতে সক্ষম নয় অতএব প্রকৃত মুসলিম কখনোই আহলে হাদিস হতে পারে না আহলে হাদিস কখনো প্রকৃত মুসলিম হতে পারে বলি আমরা আহলে হাদিস নয় আমরা আহলে সুন্না আমরা বলি যে হাদিস হলেই সেটা অনুসরণীয় হয় না সই হাদিস হলেই সেটা মানতে হবে এটি সঠিক নয় কিন্তু সুন্নত হলে সেটা মানতেই হবে শুধুমাত্র হাদিসই মানতে হবে এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভুল হাদিস সই হলেই মানতে হবে এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভালো থাকেন আমরা আহালে হাদিস আরেক বক্তা বক্তব্য দিচ্ছেন যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে কারণ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সুন্না মানতে বলেছেন হাদিস মানতে পারেন নাই যেমন রাসুল সাল্লাম বলছেন ফালাইকুম বি সুন্নাতি ও সুন্নাতিল খোলাফা রাশি দিন আল মাহদিন যে তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো আমার সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে ফালাইকুম বি সুন্নাতি বি হাদিসই বলেন নাই রাসুল সাহাসালাম বলছেন তারা তুফিক মামরাইন রাম তাদিল্লু মা তামাসাক তুম বেহি মা কিতাব আল্লাহে ও সুন্নাত না বিহি আমি তোমাদের মাঝে দুইটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত তোমরা এই দুইটি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পদভ্রষ্ট হবে না দুইটি বস্তু কি কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব কোরআন ও সুন্নাত না বিহি এবং তার নবীর সুন্নাত ও হাদিস না বিহি বলা হয় না আমরা বলি যে হাদিস হলেই সেটা অনুসরণীয় হয় না 
সই হাদিস হলেই সেটা মানতে হবে এটি সঠিক নয় কিন্তু সুন্নত হলে সেটা মানতেই হবে শুধুমাত্র হাদিসি মানতে হবে এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভুল হাদিস সহি হলেই মানতে হবে এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ গলকিমসাল্লামের সকল হাদিসি আমাদের জন্য পালনীয় নয় বরং রসিল করিম সাল্লাফ আলী সাল্লামের সুন্নত আমাদের জন্য পালনীয় মাননীয় অনুসরণ কিন্তু রসুলের সমস্ত হাদিস আমাদের জন্য পালনীয় নয় हादिस जरा दावी एरा विभ्रांत बोलते चाचन ए जवाब आस এর জবাব দালিল জবাব দিব দলিল ভিত্তিক জবাব হবে ইনশাআল্লাহ আমি চাইব যারা এই মত পোষণ করেছেন এমন বক্তব্য পেশ করে জনগণের মাঝে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছেন আমি চাইব আমার এই বক্তব্যের অবশ্যই তারা উত্তর দেবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা আজকে আমাদের পূর্ব পূর্ব নির্ধারিত টাইমে আমরা আমাদের ফেসবুক লাইভে উপস্থিত হতে পেরেছি তাই মহান আল্লাহ শুক্রস্বরূপ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরুদ সালাম প্রিয়নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমাদের আজকে লাইভের বিষয়বস্তু হইল যে বর্তমানে বর্তমানে অনেক আলেমি বক্তব্য দিচ্ছেন যে আহলুল হাদিস প্রকৃতপক্ষে কোনো মুসলিম আহল হাদিস হইতে পারে না প্রকৃতপক্ষে কোনো মুসলিম আহল হাদিস হইতে পারে না এটা বলছেন কারণ তার যুক্তি হইল যে আহলুল হাদিস মানে হাদিসের অনুসারী অর্থাৎ হাদিসের যদি অনুসারী হইতে হয় তাহলে সব হাদিস মানতে হবে তো যে আহলে হাদিস সে কি সব হাদিস মানে সব হাদিস কি মানা সম্ভব যেমন হাদিস এসেছে রাসুল সাল্লাম নয়টি বিয়ে করেছেন তাহলে যারা আহলুল হাদিস তারা কি নয়টি বিয়ে করবে তারা কি বিয়ে করে হাদিসে এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মেয়েরাজে গিয়েছিলেন তাহলে কি আহলুল হাদিস হইতে গেলে হাদিস মানতে গেলে মেয়েরাজে যেতে হবে যেহেতু এটা পালন করতে সক্ষম নয় অতএব প্রকৃত মুসলিম কখনোই আহলে আদিস হতে পারে না আহলে আদিস কখনো প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না এটা তার বক্তব্য বক্তব্য তারা যুক্তি উপস্থাপন করেছেন বক্তব্যের মাধ্যমে অতএব তারা বলতে চাচ্ছেন আহলুল হাদিস যারা দাবি করে এরা বিভ্রান্ত এটা তারা বলতে চাচ্ছেন এবার আসুন আমি জবাবে আসি এর জবাব দালিল জবাব দেব দলিল ভিত্তিক জবাব হবে ইনশাআল্লাহ আমি চাইব যারা এই মত পোষণ করেছেন এমন বক্তব্য পেশ করে জনগণের মাঝে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছেন আমি চাইব আমার এই বক্তব্যের অবশ্যই তারা উত্তর দেবেন যদি তারা বক্তব্যে আমার এই আলোচনার আমি যে দলিলগুলো পেশ করব সেটা যথাযথ উত্তর দিতে পারেন তাহলে বুঝবো যে তারা ঠিক আছেন অবশ্যই তাদের থেকে আমার এই আলোচনার জবাব আশা করছি আমি ইতিপূর্বে বেশ কিছু তাদের আকিদা নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম আজ পর্যন্ত তাদের জবাব দেওয়ার সাহস কারো হইল না আমি আশা করব যে আপনারা জবাব দিন যদি আমার বুঝের ভুল থাকে 
তাহলে আমি সংশোধন হই আমার বক্তব্যের জবাব দিন আপনারা যাই হোক জবাবে আসি প্রথমত আমি আলোচনা করব যে আহলুল হাদিস বলতে কি বোঝায় আসলে যারা আহলুল হাদিস দাবি করছি আমরা নিজেদেরকে তারা কি বোঝাতে চাচ্ছি আহলুল হাদিস মানে আহলুল হাদিস অর্থ হইল কোরআন এবং সহি হাদিসের অনুসারী এর মনে রাখতে হবে আহলুল হাদিস মানে শুধু হাদিসের অনুসারী নয় হাদিস বলতে কোরআনকেও বোঝানো হয় আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন মাজিদের অনেক জায়গাতেই কোরআনকে হাদিস বলেছেন মোটামুটি চোদ্দটি আয়াত রয়েছে কোরআন মাজিদে যেখানে কোরআনকে হাদিস বলে সম্বোধন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তালাই আল্লাহ তালা যেমন উদাহরণস্বরূপ দু একটা বলি আল্লাহ বলছেন ফাবি আই হাদিস হিমবা দাহুই উমিনুন সুরা আরাফ সাত নম্বর সুরা একশো পঁচাশি নম্বর আয়াত ফাবি আই হাদিস হিমবা দাহু ইউ উমিনুন তাহলে এই কোরআনের পরে আর তারা কোন কথা ইমান আনবে আল্লাহ বলছেন এই কোরআনে আই হাদিস হিন বায়দাহু ইউ মিনুন তারপরে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ নাজাল আহসান আল হাদিস আল্লাহ তালা সর্বোত্তম হাদিস নাজিল করেছেন সেটা কি কোরআন আল্লাহ তালা কোরআনকে হাদিস বলছেন অনেক আয়াতই পাবেন যে আল্লাহ বলছেন আফামিন হায়াদ আল হাদিস তাহজাবুন আফামিন হায়াদ আল হাদিস তাহজাবুন এই কোরআনের পরে এই কোরআন হায়াদ আল হাদিস মানে এই হাদিস এই কোরআনের উপরেও কি তোমরা সংশয় বোধ করবে মানে আশ্চর্য বোধ করবে আশ্চর্য বোধ করবে বিস্মিত হবে তাহলে এই যে আয়াতগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও আয়াত আছে যেগুলোতে আল্লাহ তালা কোরআনকে হাদিস বলে সম্বোধন করেছেন অতএব আহলুল হাদিস অর্থ কোরআন এবং সৈ হাদিসের অনুসারী শুধু হাদিস নয় শুধু আমরা যে হাদিস বুঝতে হাদিস বুঝি হাদিস বলতে যে রাসুল সাহাসাল্লামের যে হাদিস সেটা নয় শুধুমাত্র এর সাথে কোরআনও রয়েছে কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী কেবল আছে আহলুল হাদিস আর আহলু হাদিসরা হাদিসের অনুসরণ বলতে কি বুঝ কিভাবে অনুসরণ করে তারা আচ্ছা যারা আহলুল হাদিস নিজেদেরকে হাদিসের অনুসারী দাবি করছেন তারা কি কখনো কেউ বক্তব্য দিয়েছেন বা কেউ এ ধরনের আমল শুরু করেছেন যে হাদিস অনুসরণ করে সব হাদিসের অনুসরণ করব রাসুল সাহাসাল্লাম চারের অধিক বিয়ে করেছেন আমিও করব এ ধরনের কোনো কেউ বলেছে বক্তব্য দিয়েছেন আহল হাদিসরা যদি কেউ বক্তব্য দিতেন যদি কেউ বলতেন যে আমি আহলুল হাদিস অতএব হাদিস সব মানব অতএব রাসুল সাহাসাল্লাম নয়টা বিয়ে করেছেন আমিও নয়টি বিয়ে করব রাসুল সাহাসাল্লাম মেয়েরা যে গিয়েছিলেন আমিও যাব তাহলে আপনার বক্তব্যটা সঠিক হইত তা আহলুল হাদিসরা তো এমন দাবি করে নাই আহলুল হাদিসরা বলছেন যে আমরা কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী এটা বলতে চাচ্ছেন এখন আসুন কোরআন আমরা জানি যে কোরআন সবার ঠিক আছে এবার হাদিস হাদিস এবং রাসুল সাহাসাল্লামের যে হাদিস হাদিস এবং সন্নাতের মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে রাসুল সাহাসাল্লাম নিয়মিত যা করেছেন তাই মানে সন্নাত আর যারা কখনো কখনো করেছেন বা কখনো কখনো করতে বলেছেন বা কোনো একদিন করতে বলেছেন এটা হাদিস এটা হাদিস এটা সন্নাত নয় আসলে হাদিস এবং সন্নাত কাকে বলে যদি আমরা নিজেদের ব্যাখ্যা না করা করে সালফে সালহিন যারা ছিলেন তাদের থেকেই গ্রহণ করে তাহলে সেটা আমাদের জন্য বেস্ট হবে হাদিস কাকে বলে আমরা সবাই জানি মা উদিফা ইলান নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মিন কাউলিন আউ ফেলিন আউ তকরিরিন হাদিস হইল রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে কেমন সম্বন্ধ মিন কাউলিন তার কথা আউ ফেলিন তার কর্ম আউ তাকরিরিন তার মৌন সম্মতি অর্থাৎ যদি বলা হয়েছে যে এই কথা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন তাহলে এটা হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম করেছেন তাহলে হাদিস 
রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম মৌন সম্মতি দিয়েছেন তাহলে হাদিস এটা আমরা সবাই জানি আবার ওলামা একরামের মতো অনেকেই সাহাবা একরাম এবং তাবে আইনে জামের কর্মকেও হাদিস এর সংজ্ঞায় নিয়ে এসেছেন সোননাথ কাকে বলে সোননাথ আমরা সেখানেও নিয়ে আসি বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক আল্লামা আর ইমাম আশাতেবি রাহিমাহুল্লাহ তিনি কি বলেছেন দেখি সোননাথ কাকে বলে তিনি বলছেন নকল করা হয়েছে মিন কাউলিন তার কথা তার কর্ম আউ তাকরির অথবা তার মৌন সম্মতি হতে যা নকল করা হয়েছে সেটাই হচ্ছে সন্ন্যাত ও আলামা যা আনি সাহাবা চাবেল খোলাফা এর রাশেদিন আর যা সাহাবা একরাম এবং খোলাফ এর রাশেদিন থেকে এসেছে তাই সন্ন্যাত এই জন্যই তো বলা হয়েছে আর এই কমবে সন্ন্যাতি ও সন্ন্যাতিল খোলাফা এর রাশেদিন তাহলে আমার সন্ন্যাত এবং খোলাফা এর রাশেদিনের সন্ন্যাত তাহলে দেখুন প্রকৃতপক্ষে হাদিস এবং সন্ন্যাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যেটা হাদিস সেটাই সন্ন্যাত হাদিস এবং সন্ন্যাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য তেমন নেই এখন ইনারা যে পার্থক্য করছেন এবার ইনাদের কথার জবাব দেওয়া দরকার তারা বলতে চাচ্ছেন যেটা রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম কখনো করেছেন সেটা হাদিস সবসময় করেন নাই হয়তো কোনো একদিন করেছেন যেমন রাসুল সাহাসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন অবশ্য এটা সন্ন্যাত নাই অথচ হাদিস এসেছে অথবা এটা হাদিস সন্ন্যাত নাই রাসুল সাহাসাল্লাম কোনো এক প্রেক্ষাপটে একদিন তিনি ডাস্টবিনে পেশাব করেছিলেন তো এটা সন্ন্যাত নয় এটা হলো হাদিস এটা তারা বোঝাইতে চাচ্ছেন অতএব হাদিস মানা যাবে না সন্ন্যাত মানতে হবে এটা তাদের বক্তব্য হাদিস মানা যাবে না সন্ন্যাত মানতে হবে একজন বলছেন আমাদের দেশের আমাদের এক বক্তা সাহেব বলছেন যে রাসুল সাহাসাল্লাম কখনো কোনো জায়গায় হাদিস মানতে পারেন না যদি কেউ দেখাইতে পারতো আমার জেব্বা কেটে দাও কি বললেন মান তামাসা কা সুন্নতি উম্মতি ফালাহু আজমিয়াতি শহীদেন মান আহিয়া সুন্নতি ফাকাত আহিয়ানি মান আহাব বা সুন্নতি ফাকাত আহাব বানি এই কথা বলেন নাই যে আমার হাদিসকে মোহাব্বত করলে আমার হাদিসকে জেন্দা করলে ধরো তোমরা হাদিসকে এই কথা আল্লাহ নবী গোটা জকির হাদিসের মধ্যে যদি একটা জয়ী প্রবাহ দেখাতে পারেন তাহলে আমার জিবরা কাটিয়ে দিয়েন হাদিস অনুসরণ করার জন্য বলছে হাদিস অনুসরণ করার জন্য বলছে এরকম একটা রওয়ায়ত তাই জয়ী হোক সহি বাদ দাও তোমরা তো সহি সহি করো সহিবাদ আল্লাহ নবী হাদিস মানার জন্য বলছেন এরকম একটা রওয়ায়ত যদি জয়ীফ হওয়া যদি দেখাতে পারো আমার জিবরা কাটিয়ে দিও কি বললেন মান তামাসা কা সুন্নতি আন্দা ফাসাদে উম্মতি ফালাহু আজমিয়াতি শহীদেন মান আহিয়া সুন্নতি ফাকাত আহিয়ানি মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাত আহাব্বানি এই কথা বলেন নাই যে আমার হাদিসকে মোহাব্বত করলে আমার হাদিসকে জেন্দা করলে ধরো তোমরা হাদিসকে এই কথা আল্লাহ নবী গোটা জকির হাদিসের মধ্যে যদি একটা জয়ী প্রবাহ দেখাতে পারেন তাহলে আমার জিবরা কাটিয়ে দিয়েন হাদিস অনুসরণ করার জন্য বলছে হাদিস অনুসরণ করার জন্য বলছে এরকম একটা রওয়ায়ত তাই জয়ী হোক সহিবাদ দাও তোমরা তো সহি সহি করো সহিবাদ আল্লাহ নবী হাদিস মানার জন্য বলছেন এরকম একটা রওয়ায়ত যদি জয়ীফ হওয়া যদি দেখাতে পারো আমার জিবরা মানে কত জোরালো ভাবে তিনি বলছেন এবং জনগণকে প্রতারণ মানে জনগণের সাথে ধোকাবাজি করছেন আসলে তাছাড়া অন্য কিছু নেই অথবা নিজে কিছু বুঝেন নাই হাদিস এবং সন্ন্যাত এটা গবেষণা করেন নাই গবেষণা বিহীন কথা এগুলো 
দেখুন বলছেন যে রাসুল সাল্লাম হাদিস মানতে বলেন নাই সোননাত মানতে বলেছেন অতএব হাদিস মানা যাবে না সোননাত মানতে হবে তাহলে আমার প্রশ্ন এবং তার দলিল তারা দলিল দিচ্ছেন আসলেই তাই দলিল আছে কি ফাইলাইকুম বি সোননাতি ও সোননাতুল খোলাফা খোলাফা রাশিদিন আল্লাহ তালা হাদিসের কথা বলেন না এই রাসুল সাহাল্লাম আল্লাহ রাসুল সাহাল্লাম বলছেন আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি তোমরা এই দুইটি বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকলে পথভ্রষ্ট হবে না দুইটি বস্তু কি কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব কোরআন ও সুন্নাত না বিহি তার নবীর সুন্নাত করে হাদিস তো বলেন নাই তাহলে আমার তাদের কাছে প্রশ্ন এবং তারা বলতে যাচ্ছেন যদি হাদিস মানতে হয় তার সবই মানতে হবে এটা বলতে চাচ্ছেন যদি কেউ আহলুল হাদিস বলে তাহলে সব হাদিস মেনে দেখাক সব হাদিস কি তারা মানতে পারবে কখনোই মানতে পারবে না তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করুক তাহলে নয়টি বিয়ে করুক তাহলে মেহরাজে যাক এগুলো সব হাদিস আছে এখন আমার প্রশ্ন তাদের কাছে যারা এই বক্তব্য পোষণ করছেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন হইল আহলুল হাদিস বলতে যদি হাদিসের অনুসারে কেউ দাবি করে তাহলে সব হাদিসই যদি মানতে হয় না হলে আদি আহলে হাদিস হওয়া যাবে না এমনই যদি বক্তব্য হয় তাহলে আমি প্রশ্ন করছি যে আপনারা কি কোরআন মানেন আপনি কি কোরআনের অনুসরণ করেন আপনি যদি মুসলিম হন তো অবশ্যই বলবেন যে হ্যাঁ আমি কোরআনের অনুসরণ করি কারণ কোরআনের অনুসরণ নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন কোরআনের অনুসরণের নির্দেশ রাসুল সাহেব সাল্লাম দিয়েছেন আপনি যদি বলেন যে আমি কোরআনের অনুসরণ করি না তাহলে তো আপনার মুসলিমই থাকবেন না কোরআনের অনুসরণ অবশ্যই করতে হবে যদি মুসলিম হন আল্লাহ বলছেন কুল আতি আল্লাহ ওর রাসুল তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবেন কিভাবে কোরআন মানবেন রাসুলের আনুগত্য হাদিস মানবেন ফাইন তাবাল্লাহ যদি আল্লাহ এবং তার রাসুল থেকে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় ফাইন আল্লাহ হেব্বুল কাফিরিন তাহলে আল্লাহ তারা কোন কাফিরকে ভালোই বাসেন না তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসুলের অনুসরণ কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণ যদি কেউ না করে তাহলে সে কাফের এটা ঘোষণা দিয়েছেন কি আল্লাহ সোরা আলী আইমরান তিন নম্বর সোরার বত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ইত্যাবিউম তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকটে যা নাজিল হয়েছে তার তোমরা অনুসরণ করো তাহলে ওহি কি হয়েছে নাজিল হয়েছে কোরআন এবং সন্না দুটাই ওহি আল্লাহ বলছেন আমার ইয়ান্তে কোরআনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওহিমি ওহা তাহলে কোরআন এবং সন্না দুটাই ওহি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী হাসালাম বলছেন তারা তুফি কুমামরাইন আমি তোমাদের পাশে দুইটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি লান তাদিল্লু মা তামার সাকতুম বিহিমা যতদিন পর্যন্ত তোমরা দুইটি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পদভ্রষ্ট হবে না সে দুইটি বস্তু কি কিতাব আল্লাহ ওয়া সুন্নাত না বিহি আল্লাহর কিতাব কোরআন এবং তার নবীর সুন্নাত তাহলে আল্লাহর কোরআনের অনুসরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন রাসুল সাল্লাহামও কোরআনের অনুসরণের নির্দেশ দিচ্ছেন তাহলে আপনার বক্তব্য যদি এমনই হয় যে হাদিস আহলুল হাদিস হতে গেলে সব হাদিস মানতে হবে তাহলে আপনি অবশ্যই আহলুল কোরআন যদি মুসলিম হয়ে থাকেন আপনি সব হাদি সব আল্লাহর কোরআনের সব আয়াত পালন করতে পারেন আপনি তো হাদিসের রাসুল সাল্লাম হাদিসের বেলায় খুব যুক্তি পেশ করলেন যে আহলুল হাদিস মানে সব হাদিস মানতে হবে তা আপনি তো অবশ্যই আহুল কোরআন আপনি বলেন যে আমি কোরআন মানি না তাহলে ঠিক আছে কোরআন মানেন না আপনি কিন্তু যদি বলেন যে না আমি কোরআন মানি যদি বলেন যে আমি কোরআনের অনুসরণ করি তাহলে অবশ্যই আমি আপনার কাছে দাবি করছি আপনি যেমন দাবি করলেন আমি আপনার কাছে দাবি করছি যে আপনি কোরআনের সব আয়াত পালন করে দেখান কোরআনে এসেছে রাসুল সাল্লাম মেয়েরাজে গিয়েছিলেন আপনি মেয়েরাজে যাবেন কোরআনে এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন আপনি চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখাবেন তাহলে আপনি যদি না পারেন তাহলে আপনি কোরআনে যদি সব আয়াতের অনুসরণ না করেও আহলুল কোরআন হইতে পারেন তো সব হাদিসের অনুসরণ না করে আহলুল হাদিস হতে পারবে না কেন তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার বোঝের বলা আছে হয় আপনি বোঝেন নাই আহলুল হাদিস অর্থ সব হাদিস বাস্তব আমলে পরিণত করা নয় 
আপনার বোঝার ভুল আছে যেই দিন আপনি আহলুল কোরআন হয়ে কোরআনের সব আয়াত মেনে দেখাবেন সেই দিন আহল হাদিসরাও সব হাদিস মেনে দেখাবে অবশ্যই আপনি সেটা পারবেন না কোরআনের সব আয়াত মানতে পারবেন না আপনি অথচ আপনি কোরআনের অনুসারী এবং এটা বিবেকবান কোনো মানুষ বলবে না যে আমি কোরআনের সব আয়াত অনুসরণ করব অনুসরণ বলতে অনুসরণ তো মানুষ করবে কোরআনের অনুসরণ হাদিসের অনুসরণ কিন্তু আমি বাস্তবে আমলে বাস্তবায়ন করব কোনটা যেটা আমার জন্য তো কোরআন মানার সময় তো আপনি সেটাই উত্তর দেবেন আপনি তা হাদিসের ব্যাপারে কি আপনাদের এমন বক্তব্য কেন আজকে তাহলে অবশ্যই আপনার যুক্তি খোড়া যুক্তি আহলুল হাদিস হতে গেলে যদি সব হাদিস মেনে দেখাইতে হয় তাহলে কোরআনের অনুসারী হইতে গেলে কোরআনের সব আয়াত মেনে দেখাইতে হবে এটা আপনি দেখাবেন যদি আপনি মুসলিম হয়ে থাকেন এবার আসি দুই নাম্বার প্রশ্ন আপনাদের কাছে আপনাদের কাছে দ্বিতীয় নাম্বার প্রশ্ন হইল যে আপনারা যা যে ইমামদের তাকলিদ করাকে ফরজ মনে করেন ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ইমাম শাফেহি রহমাহুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাহুল্লাহ এবং এবং মালিক রহমাহুল্লাহ এদের তাকলিদ করাকে আপনারা ফরজ মনে করেন আপনাদের কাছে প্রশ্ন আপনারা কি এই চারজন ইমামকে মনে করেন যে তারা হাদিস এবং সন্ন্যাতের পার্থক্য বুঝতেন আপনারা কি এটা বিশ্বাস করেন যে তারা হাদিস এবং সন্ন্যাতের পার্থক্য বুঝতেন এটা কি বিশ্বাস আছে আপনাদের অবশ্যই বিশ্বাস থাকারই কথা কারণ এত বড় বড় ইমাম তারা তো অবশ্যই হাদিস এবং সন্ন্যাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন তারা যে হাদিস সন্ন্যাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন না এটা মেনে নয় সম্ভব নয় এবার আসন্ত দেখি তারা কি হাদিস এবং সন্ন্যাতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন কি করেন নাই তারা কি হাদিস মানতে মানতে বলেছেন না সন্ন্যাত মানতে বলেছেন এটা আমাদের তদন্ত করা দরকার দেখুন ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন ইদা সাহাল হাদিস ফাহুয়া মাজহাবি যখনই সই হাদিস পাবে যে দেখো সেটাই আমার মাজহাব সেটাই আমার মত সেটাই আমার ইজতেহাদ তাহলে কি বললেন ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ইদা সাহাল হাদিস হু যখন সই হাদিস পাবে ইদা সাহাস সন্না তো বলেন নাই হাদিস বলেছেন তাহলে কি বলবেন বলবেন যে ইমাম আহমানি বরহমতুল্লাহ হাদিস বুঝতেন না হাদিস সন্নাতের এটা পার্থক্য বুঝতেন না ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ বলছেন ইদা কুল তু কাউলান ইউখালিফু কিতাব আল্লাহ যদি আমি কোনো কথা বলি যা আল্লাহর কিতাব কোরআনের বিপরীত হয় ও খবর আর রাসুলে সাল্লাহাম এবং রাসুল সাল্লামের খবর অর্থাৎ হাদিস খবর আর রাসুল সাল্লাহাম রাসুল সাল্লামের হাদিসের বিপরীত হয় হাতরুকু কাউলি তাহলে আমার কথাকে তোমরা ছেড়ে দাও তাহলে ইমাম আবু হানিফা কি মানতে বললেন কোরআন মানতে বললেন হাদিস মানতে বললেন কোরআন এবং হাদিসের বাইরে যদি তার কথা যায় তার কথাকে ছেড়ে দিতে বললেন হা কোরআন এবং হাদিসকে গ্রহণ করতে বললেন তাহলে আপনাদের যেনি বলছেন যে কাফের ছাড়া কোনো মুসলিম আহলে হাদিস হইতে পারেন না তাহলে তো তার নিকটে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ কাফের নামজুবিল্লাহ কারণ তিনি নিজে হাদিস মানতে বলছেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ বলছেন দেখুন একই কথা বলছেন ইমাম শাফাই রহমাহুল্লাহ বলছেন ইদা সাহাল হাদিস ফাহুয়া মাজহাবি যখন সই হাদিস পাবে জেনে রাখো সেটাই আমার মাজহাব ইমাম শাফাই রহমাহুল্লাহ তিনি একই কথা বলছেন ইদা সাহাল হাদিস ও বলছেন ইদা সাহাস না তো বলেন নাই ইমাম শাফাই রহমত আলো বলছেন কুল্লু মা কুলতু আমি যত কথা বলেছি ফাকান আনিন নবী সাল্লাম তার বিপরীত হয় 
রাসুল সাল্লামের সহি হাদিসের বিপরীত হয় এমন কথা যদি আমি যেগুলো বলেছি এমন ক্ষেত্রে আল্লাহর নবীর হাদিস হলো অগ্রাধিকার যোগ্য ফেলা তু কাল্লি দুনি অর্থাৎ তোমার আমার তাকলিদ করো না দেখুন ইমাম শাফির আহমদুল বক্তব্য যে আমি যত কথা বলেছি সেটা যে রাসুল সাল্লাম থেকে যে সহি হাদিসগুলো এসেছে তার বিপরীত হয় আপনার দৃষ্টিতে যিনি বলছেন যে কাফের ছাড়া কোন মুসলিম আহাদ হাদিস হতে পারে না তার নিকটে ইমাম শাফির রহমতুল্লাহ কাফের যারা বলছেন যে হাদিস মানতে হবে মানতে হবে না সুন্নাত মানতে হবে ইমাম শাফির রহমতুল্লাহ হাদিস সোনাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন না ইমাম শাফির রহমতুল্লাহ আরো বলছেন দেখুন কুল্লু হাদিস দেখেন ইমাম শাফির রহমতুল্লাহ বলছেন কুল্লু হাদিস আনিন্নাম ফাহুয়া কাউলি যত হাদিস রাসুল সাল্লাম থেকে এসেছে সেটাই আমার কাউল ইনলাম তাসমাউমিননি যদিও আমার মুখ থেকে সেটা না শুনে থাকো আমি বলিনি কিন্তু তুমি পাচ্ছ রাসুল সাহসালামের হাদিস অতএব জেনে রাখো ওটাই আমার কৌল ওটাই আমার মত রাসুল সাহসালামের হাদিস যখনই পাবে সেটাই আমার মত দেখুন হাদিস সন্ন্যাত বলেন নাই তাহলে ইমাম শাহ আহমদ সন্ন্যাত বুঝতেন না হাদিস বুঝতেন না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাহ কি বলছেন দেখুন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাহ বলছেন মান রদ্দ হাদিস রাসুল্লাহাম ফাহু আলা শাফা হালা কাতিন যে ব্যক্তি আল্লাহ রসুল মান রদ্দ হাদিসা মান রদ্দ হাদিসা রসুল সাল্লাম যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল সাল্লামের হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করবে ফাহুয়ালা শাফা হালা কাতিন তাহলে তারা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাবে কে বুঝলেন মান রদ্দ হাদিসা সোন্নাত রসুল্লাহ বলা আন্নি মান রদ্দ হাদিস আর রাসুল্লাহাম যারা আল্লাহর রাসুলের হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করবে সোন্নাত কে নয় সোন্নাত বলেন নাই হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করবে ফাহু আলা শাফা হালাকাতিন তারা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাবে তাহলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বুল রহমাহুল্লাহ তিনিও সোন্না এবং হাদিসের মধ্যে পার্থক্য বোঝেন নাই এই হাদিস মানতে বলছেন হাদিস প্রত্যাখ্যান করাকে তিনি ধ্বংসের সাথে তুলনা করেছেন যে ব্যক্তি হাদিস প্রত্যাখ্যান করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে অতএব আপনাদের দাবি একটা নিরেট মিথ্যা দাবি এবং জনগণ সাধারণ জনগণের সাথে একটা প্রতারণা মাত্র অন্য কিছু নেই এটা যোগে যোগে ওলামায় কারাম এসেছেন বিভিন্ন মাঝাবের ওলামায় কারাম এসেছেন তারা এ ধরনের মতভেদ সৃষ্টি করেন নাই হাদিস এবং সন্ন্যাতকে নিয়ে এবং জনগণের সাথে প্রতারণা করেন নাই ধোকাবাজি করেন নাই যেটা বর্তমানে হচ্ছে এবার আসুন তিন নাম্বার প্রশ্ন আপনাদের কাছে সব প্রশ্নের জবাব আশা করছে আপনাদের থেকে তিন নাম্বার প্রশ্ন রাসুল সাল্লাম আপনাদের বক্তব্য হইল রাসুল সাল্লাম নিয়মিত যা করেছেন সেটা হইল সোন্নাত কখনো করেছেন বা করতে বলেছেন সেটা হাদিস সোন্নাত মানতে হবে হাদিস মানতে হবে না এটা আপনাদের বক্তব্য আমার প্রশ্ন হইল আপনাদের কাছে আপনারা কি নিজেরাই আপনাদের বক্তব্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছেন আপনারা নিজেরাই তো আপনাদের নিজেদের বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নন কেমন ভাবে আমি দেখে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা তার উল্টা আমল করেন আপনারা বলছেন যে রাসুল সাল্লাম নিয়মিত আমল করেছেন সেটা সোন্নাত তার পালন করতে হবে রাসুল সাল্লাম কখনো করেছেন বা একবার করেছেন জীবনে বা কয়েকবার করতে বলেছেন কাউকে সেটা হাদিস সোন্নাত নয় তা আপনারা কি নিজেরা এই বক্তব্যটা নিজেরা বাস্তবায়ন করছেন নিজেদের জীবনে করছেন না তার উল্টা করছেন যেমন উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে রাসুল সাল্লাম নিয়মিত আমল যেটা করেছেন আপনারা সেটা করেন না যেমন এক নাম্বার উদাহরণ খাদিজা রাজি আল্লাহ তালহা এর মৃত্যুর পরে রাসুল সাল্লামের সর্বদাই মৃত্যু পর্যন্ত চারের অধিক স্ত্রী ছিল 
তো এটা তো রাসুল সাল্লামের নিয়মিত আমল ছিল কোনো এক সময় না তো তো আপনি চার চারের অধিক বিয়ে করেন না কেন আপনি চারের অধিক বিয়ে করবেন কারণ আপনার নিকট এটা সন্ন্যাত হওয়ার কথা রাসুল সাল্লাম নিয়মিত করেছেন এটা আপনার কাছে সন্ন্যাত হওয়ার কথা কেন আপনি করেন না দুই নাম্বার আমল আপনি দেখেন ঈদের জামাতে ঈদের জামাতে নারীদের উপস্থিতি এটা নিয়মিত আমল ছিল এমন কেউ প্রমাণ দেখাইতে পারবেন না যে রাসুল সাল্লামের জামানায় নারীরা ঈদের মাঠে যেত না প্রত্যেকটা সময় সাহাবায় গ্রামের যুগে সবাই নারীরা ঈদের মাঠে একত্রিত হইতেন জমা হইতেন নারীরা এটা তো নিয়মিত আমল এটা সন্ন্যাত হওয়ার কথা আপনাদের দৃষ্টিতে তা আপনারা এই সন্ন্যাতের বিরোধিতা করেন কেন এমন কি আপনারা শুধু বিরোধিতাই করেন না এমন নোংরা কথা আপনাদের মুখ দিয়ে প্রকাশ পায় যেটা আমাদের মুখে বলতেও খারাপ লাগে যারা মসজিদে নামাজের জায়গা তৈরি করে আপনাদের এই নোংরা কথাগুলো মুখ দিয়ে বের করা কঠিন আসলে আপনারা বলেন যে যারা মসজিদে মহিলাদেরকে নিয়ে আসে তারা মসজিদে মহিলাদেরকে উপভোগ করতে চায় নামজুবিল্লাহ যেই বক্তা এই বক্তব্য দিলেন যে মসজিদে নামাজের জায়গা করলে উপভোগ করা হয়ে যায় অথচ তিনি পীরের বিরাট সাপোর্টার এবং নিজেও পীর বনে বসে আছেন পীরের মাজারে যে নারী পুরুষের খেলা চলে সেটা আপনারা দেখেন সবাই এটা জানা কথা কোনো দিন এই বক্তাদের মুখ থেকে একটা কথা দেখতে পাবেন না যে মাজারে নারী পুরুষ অব অবাধ মেলামেশা এটা জায়জ নয় কোনো দিন এই বক্তার মুখে একটা বক্তব্য শুনবেন না আর মসজিদে পুরুষ থেকে আলাদা তাদের সাথে পুরুষের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আলাদা জায়গা করলে উপভোগ করা হয়ে যায় আর নারীদেরকে নিয়ে যায় সমস্ত পেররা কোলাকুলি করে অনেক কিছুই করে ধরাও পড়ে অনেক সময় এদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত বক্তাদের কোনো কথাই থাকবে না কথাই নাই দেখুন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কি বলছেন আমরা <laughs> পর্দানাসীন মহিলা সকলকেই রাসুল সাল্লা সাল্লাম ঈদের মাঠে যেতে বলতেন আর হায়েজা মহিলাদেরকে সালাদ থেকে দূরে থাকতে বলতেন ঈদের সালাদ আর খোদবা যে চলবে খোদবা এবং মুসলিমদের দোয়ায় শরিক হইতে বলতেন হায়েজা মহিলাদেরকেও নির্দেশ দিতেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম তারপর ওমি আতিয়া রাজা আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি বললাম যে হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এহদিল বাব আমাদের মধ্যে এমন একজন আছে যার চাদর নাই সে কিভাবে আসবে বেপর্দা হয়ে তো আর আসা যাবে না চাদর নাই কিভাবে পর্দা করে আসবে সে তখন রাসুল সাহাম বললেন লিতুল বিসাহা উহ তুহাবিন জিলবা বিহা তোমাদের তার বোন বা তোমরা অন্য কোনো বোন তাদের চাদর যা তাকে জড়িয়ে নিয়ে আসবে মানে এক চাদরে দুইজন অন্য জনের চাদরে সে যেন মুড়ি দিয়ে আসে এখন কত বড় নির্দেশ রাসুল সাহা সাল্লামের এটা হাদিস এসেছে বোখারি তিনশত চব্বিশ নম্বর হাদিস মুসলিম এসেছে আটশো নব্বই নম্বর হাদিস তাহলে দেখেন এই আমলটা কি কোনো একদিনের আমল এই নির্দেশটা কি কোনো একদিনের না সব সময়ের তো এটা তো সন্ন্যাত তা আপনারা পালন করেন না কেন পালন তো করেনই না আবার বিরোধিতা করেন কেন তাহলে আপনার কথায় আপনার দাবিতে আপনি কি ঠিক আছেন অবশ্যই ঠিক নেই রাসুল সাল্লাম বলছেন তোমরা নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিও না আপনারা বাধা দেন কেন 
মসজিদে নারী আরা আসার কারণে আপনার মসজিদ পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেন এত বড় জালেম আপনারা যে মসজিদ পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিচ্ছেন নারীরা মসজিদে আসার কারণে আপনারা কিসের অনুসরণ করছেন কার অনুসরণ করছেন আসলে আপনার নিজেদেরকে একটু প্রশ্ন করুন তো যে আপনারা কার অনুসারী কিসের অনুসরণ করছেন আপনারা আবার দাবি তুলেছেন যে সুন্নাত পালন করতে হবে আপনার হন আহল সুন্না আহল সুন্না কিসের আহল সুন্না আপনি আল্লাহ রাসুল সাহসালাম সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করেন অথচ আপনি আহল সুন্না দাবি করে বসে আছেন কেমন আহল সুন্না আপনি রাসুল সাহসালামের জামানায় মহিলারা মসজিদে আসতো পাঁচ অক্ত সালাতে মসজিদে আসতেন নামাজ পড়তে আনাই সাত রাজি আল্লাহ তালা না কালাত খান রাসুল সাল্লাম লাইউ সাল্লিয়া সুবহা তিনি বলছেন যে রাসুল সাল্লাম ফজরের সালা যখন আদায় করতেন ফয়ান শরীফুল নিসা ফয়ান শরীফুল নিসা ও মুতালাফিয়া যখন রাসুল সাল্লাম ফজরের সালাত শেষ করতেন তখন মহিলারা তাদের চাদর মুড়ি দিয়ে কি করত বাড়িতে ফিরে যেত মাই ও রাফনা মিনাল গালাস তখনও এত অন্ধকার থাকত যে অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চিনা যেত না মানে রাসুল সাহসালাম এত অন্ধকারে সালাদ আদায় করতেন ফজরের যে ফজরের সালাদ শেষ করার পরে যখন মহিলা বাড়িতে যেতেন তখন মহিলাদেরকে অন্ধকারের কারণে চিনা যেত না তাহলে মহিলারা মসজিদে আসতেন দলিল অথচ এই সমস্ত হজুররা কার যে অনুসরণ করে কিসের অনুসরণ করেন নিজেদের মন মতো এক এক টাকা মাসালা খাড়া করছেন হাদিস কোরআন পড়েও দেখেন না যে হাদিস কোরআনে কি এসেছে এমনিতেই আহল হাদিসের বিরোধিতা করতে হবে এটা হলো তাদের মেন টার্গেট এই জন্য তারা ইয়ে করেছে কি আহল হাদিস দমন কমিটি নজুবিল্লাহ আহল হাদিস দমন কমিটি কমিটি গঠন করেছে আহল হাদিসকে দমন করতে হবে না হলে তাদের ব্যবসা বিজনেস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আহল হাদিসকে যদি দমন না করতে পারে তাহলে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের নোংরামি নারীদেরকে পীরের মাজারে নিয়ে গিয়ে যে নোংরামি চলছে এই নোংরামিগুলো থাকছে না বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য তাদের মধ্যে এত জ্বলন সৃষ্টি হয়ে গেছে তাহলে আপনারা আপনাদের দাবিতে নিরেক মিথ্যাবাদী আপনারা বলছেন আস্তে আস্তে নিয়মিত পালন করেছেন বা করতে বলেছেন এমনটা সন্ন্যাত পালন করতে হবে আপনার হচ্ছে না আলো সন্ন্যাত কিন্তু সেটা পালন করেন না বরং বিরোধিতা করেন রাসুল সাহসালাম রফর ইয়ে দেন করেছেন নিয়মিত আমল দলিল আপনাকে দিচ্ছি রাসুল সাহসালাম নিয়মিত আমল ছিল দলিল কি আনিবদ্দ ওমার রাজুল্লাহ তাল কানা আনিবদ্দ ওমার রাজুল্লাহ তাল আনহু কানা রাসুল্লাহ সাল্লাম ইদাফতাহা রফ আইয়া দেয় ইবনু আমার রাজা বন্ধু তিনি বলছেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন রফা আইয়া দেয় তার দুই হাত উত্তোলন করতেন ওয়াইদা রকা ওয়াইদা রফা আরা সাহমিনার রুকু এবং রফুল ইয়াদেন করতেন অনুরূপভাবে যখন তিনি রুকু করতেন এবং রুকু থেকে উঠতেন তখন রফুল ইয়াদেন করতেন ওখানে লাই ফালুদ আলী কাফি সুজুদ এবং সিজদাতে যখন যেতেন তখন তিনি রফুল ইয়াদেন করতেন না তারপরে বলছেন মৃত্যুবরণ না করেছেন মৃত্যুবরণ পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত রাসুল সাল্লাহ আলহামের সালাত এমনই ছিল দেখেন স্পষ্ট হাদিস তারপরে আবু হুমায়দ সাহেদি তিনি দশজন সাহাবের সামনে হাদিস বর্ণনা করছেন রাসুল সাহেব সালাতের পদ্ধতি সেখানে তিনি রফুল কথা বর্ণনা করছেন রাসুল সাহেব মৃত্যুর পরে তাহলে বোঝা যাচ্ছে রাসুল সাহেবের নিয়মিত আমল ছিল এবং সাহাবাহিকের আমল সে আমল করতেন নিয়মিত এটা তো সন্ন্যাত অথচ আপনারা তার বিরোধিতা করেন এবার আসি রাসুল সাহেব একবার করেছেন বা করতে বলেছেন আপনাদের দৃষ্টিতে সেটা হাদিস সন্ন্যাত নয় পালন করা যাবে না রাসুল সাহেব একবার করেছেন বা করতে বলেছেন এমন তো জিনিসটা আপনারা নিজের নিয়মিত পালন করেন যেটা আপনাদের নিকট হাদিস মানাই যাবে না হাদিস মানা যাবে না সুন্নত মানতে হবে এটা আপনাদের দাবি হাদিস হইলে আপনাদের নিকট রাসুল সাহা সাল্লাম একবার করেছেন বা কখনো কখনো করেছেন নিয়মিত করেন না সেটা হাদিস তা আপনারা তো এমন এমন নিয়মিত করেন উদাহরণ দিচ্ছে আপনাদেরকে 
যেমন তানাইম থেকে ওমরা তানাইম মানে যখন ওমরা বাংলাদেশি মানুষ আয় সামর্জিত বলে বেশি বুঝে আমরা যখন মক্কায় ওমরা করতে যাই তাহলে মক্কার যে এরিয়া হারামের যে এরিয়া তার সবচাইতে নিকটবর্তী এরিয়া হলো তানাইম অর্থাৎ সেখানে আয়সা মসজিদ যেটা বর্তমানে আছে আয়সা মসজিদ নামে একটা মসজিদ আছে সেখানে এক ওমরা করার পরে বারবার প্রতিদিনে দুই তিনটা করে ওমরা করে মানুষ ওখান থেকে এরাম বেঁধে গিয়ে আবার ওমরা করে এরাম বেঁধে গিয়ে আবার ওমরা করে আচ্ছা এটাকে তো আপনারা নিয়মিত সন্ন্যাপি মনে করে ফেলেছেন হয়তো সর আসুল সাহাসাল্লাম শুধুমাত্র একদিন একবারের জন্য আয়েস আল্লাহকে তানাইম থেকে এহরাম বাধার ইয়ে দিয়েছিলেন অনুমতি দিয়েছিলেন কারণ তখন আয়েস আল্লাহ তালহা কারেন ছিলেন কেরান হজ করছিলেন এবং তার কা যার কারণে তিনি ওমরা যখন করছিলেন তখন হায়েজ হয়ে গেছিল তিনি ওমরা করতে পারেন নাই এজন্য হজের সব কাজ শেষে যখন তিনি পবিত্র হইলেন তারপরে তাকে যেহেতু ওমরা বাকি ছিল সেখান থেকে এহরাম বেঁধে গিয়ে ওমরা করতে বললেন এটা শুধু আয়েস আল্লাহ তালহা করলেন আয়েস আল্লাহ তালহার সাথে তার ভাই আব্দুর রহমান এসেছিলেন তা নাইম আব্দুর রহমান যে আসলেন তিনিও কিন্তু এহরাম বাঁধেন না এবং ওমরা করেন না শুধুমাত্র আয়েস আল্লাহ তালহা এহরাম বাঁধলেন এবং ওমরা করলেন তারপরে কোনো সাহাবা একরামও করেন না কেউ করেন না কোনো দলিল পাওয়া যায় না তাহলে এটা একজনের আমল এখন আপনারা এটাকে নিয়মিত আমল মনে করছেন কেন এটা তো একদিন রাস্তা বলেছেন এবং আয়েস আল্লাহ তালা করেছিলেন অবশ্যই আপনারা এটাকে মানেন না বরং আহল আদিসরাই মানে আহল আদিসরা কি বলে আহল আদিসদের বক্তব্য হইল যে রাসুল সাহাসাল্লাম যেমন আয়েশ রাজাল্লাহ তাহাকে বলেছিলেন যেই সমস্যার কারণে এখনও যদি কেউ মক্কায় গিয়ে কোনো মহিলার এমন হায়েজ হয় এমন সমস্যায় পতিত হয় তাহলে তারা তান এম থেকে আয়েশা মসজিদ থেকে হেরাম বেঁধে গিয়ে ওমরা পালন করতে পারবে কারণ দলিল হয় এটা আয়েশ রাজাল্লাহ তালনে এমন সমস্যার কারণে এসেছিলেন এখনও কোনো মহিলার এমন সমস্যা হলে করতে পারে তাহলে দলিল আমরা এটাকে তাকে গ্রহণ করব কিন্তু তারা সেটা সবার জন্য নয় কিন্তু আপনারা সবার জন্যই গ্রহণ করেছেন দুই নাম্বার আমাদের দেশে দেখবেন কবর মানুষ মাটি দেওয়ার পর কবরের উপর খেজুরের ডাল পুতে দেওয়া হয় তো মানুষকে যখন কবর দেওয়া হয় তখন কবরের উপর খেজুরের ডাল পুতে দেওয়া হয় দলিল হিসেবে গ্রহণ করে রাসুল সাহাসাল্লাম দিয়েছিলেন আচ্ছা রাসুল সাহাসাল্লাম কয়বার দিয়েছিলেন একবার একদিনই অন্য কোনো দিন দেন নাই সাহাবাইকারামও দেন নাই এবং এক দুইটা কবর এক সাথেই দুইটা কবরে রাসুল সাহাম পৌঁছেছিলেন যেমন দলিল ইবনে আব্বাস রাজাল্লাহ বলেন তিনি বলছেন যে মার্রান নবী সাল্লাম আল্লাহ কবরে রাসুল সাহাসাল্লাম দুইটা কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ইন্নাহমা লাই আজিবান ওমাই আজিবান মিন কবের রাসুল সাহাসাল্লাম বলেন এই দুইজন ব্যক্তি দুই কবরে যে ব্যক্তি আছে তারা শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছে কিন্তু কোনো বড় কোনো পাপের কারণে শাস্তি হচ্ছে না তাদের মধ্যে একজন কি করেছিল নামী মা চগল খড়ি করত আর একজন তাদের তার নিজের পেশাব থেকে বাঁচত না মানে পরিষ্কার হইত না হেফাজত থাকতো না তখন রাসুল সাহাসাল্লাম বললেন রাসুল সাহাম কি করলেন একটা খেজুরের ডাল নিয়ে দুইটা ভাগ করলেন দুই ভাগ করে এক ভাগ এক দুই ভাগ দুই কবরের উপর পুতে দিলেন যে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন লাল্লাহ ইউফাফু আইন হোমামা লামিয়াই বাসা যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত এটা শুকনো না হবে শুকনো হওয়া পর্যন্ত হয়তো বা তাদের শাস্তিকে লাঘব করা হবে এটা বোখারিতে এসেছে বোখারি এক হাজার তিনশত আটাত্তর নম্বর হাদিস মুসলিম এসেছে দুইশো বিরানব্বই নম্বর হাদিস আচ্ছা রাসুল সাহাসাল্লাম একদিনই এটা করলেন এবং ওই দুই কবরের উপরই করেছিলেন আর বাকি কোনো কবরের উপরে করেন নাই সাহাবাই গ্রামও কোনো কবরের উপর খেজুরের ডাল পুতেন নাই তো একদিনের আমল এবং সেটা রাসুল সাহাসাল্লাম জানতে পেরেছিলেন আপনি কি জানেন যে কোন কবরের উপর শাস্তি হচ্ছে আর হচ্ছে না সব কবরের উপরই দিচ্ছেন এখন তো তো একদিনের আমল আপনারা করছেন তা আপনাদের দাবি কোথায় থাকলো আপনারা তো নিজেদের দাবি করছেন আপনারা নিজের দাবি করছেন রাসুল সাহাসাল্লাম যা নিয়মিত করেছেন সেটা সন্ন্যাত সেটা পালন করতে হবে তা কখনো কখনো করেছেন এখন এটা হাদিস এটা সন্ন্যাত নয় অথবা এটা পালন করা যাবে না এখন আপনি উত্তরে বলবেন অবশ্যই আমি আপনাদের এই উত্তরটা জানা আছে আপনি আপনারা কী উত্তর দেবেন উত্তরে বলবেন কি যে আমরা রাসুল সাহাম কখনো করেছেন এটাকে জায়েজ মনে করি সন্ন্যাত নয় আচ্ছা এটা আপনারা বলবেন আমি জানি 
আপনাদের উত্তর এটাই হবে তা আপনারা বলবেন যে এটাকে আমরা জায়েজ মনে করি সন্ন্যাত নয় আচ্ছা তো জায়েজ মনে করেন তো কেউ জায়েজ আমলটা করলে আপনার বাধা দেন কেন প্রথম কথা শুধু জায়েজ নয় তো আপনারা তো নিয়মিত আমল সন্ন্যাস যেগুলো সেগুলো বাধা দিচ্ছেন এবং মনে বলছে যে আপনারা মারামারি করবে মানুষের সাথে মারামারি করছেন রক্তাক্ত করছেন মানুষকে মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছেন মানুষকে নিয়মিত আমলের জন্য রাসুল সাহাচাল্লামের আর যদি সেটা আপনারা মনে করেন যে নিয়মিত আমল নয় এটা হাদিস তো আপনাদের নিকটে সেটা জায়েজ যদি আপনাদের নিকটে সেটা হাদিস হয় সন্ন্যাত নয় ঠিক আছে হাদিস তো হাদিস হলে জায়েজ তো জায়েজ আপনি অন্যকে পালন করতে বাধা দেন কেন নিষেধ করেন কেন এবার আসুন রাসুল সাল্লাম যা আদেশ করেছেন তাই তো আপনারা পালন করেন না আপনারা যে বলছেন যে রাসুল সাল্লাম যা আদেশ করেছেন যারা সব সময়ের জন্য সেটা শোন না পালন করবেন ঠিক আছে তা আপনারা তো পালন করেন না তার অনেক প্রমাণ আমি কত প্রমাণ নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে দেখুন হাদিস আন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তালা কাল জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তাল বর্ণ তিনি বলছেন আন্না সুলাইকান জা সুলাইক আল গাতফানি নামক একজন সাহাবি ছিলেন তিনি আসলেন ও রাসুল্লাহ সাল্লাম ইয়াকতুব আর রাসুল সাল্লাম এমত অবস্থা জমার খুতবা দিচ্ছিলেন যখন জমার খুতবা দিচ্ছিলেন তখন তারা আসলেন সুলাইক গাতফানি এ সাহাবি তখন আসলেন ফাজাল আসে এসে বসে পড়লেন ফা আমার আহুন নবী ও সাল্লাহ সাল্লাম আই উসাল্লিয়ারা কাতায়েন তখন রাসুল সাল্লাম তাকে বললেন যাই তুমি দুর্গা সালাত আদায় করো অন্য আদেশে বসে দেয় আসল্লাহ তো ফুলান এই তুমি কি সালাত আদায় করেছো তো না তো কম ফরকা তুমি দাঁড়াও দিল সালাত আদায় করো নির্দেশ দিলেন রাসুল সাল্লাম তারপরে সেফাকাল অথবা রাসুল সাল্লাম জনগণকে উদ্দেশ্য করে এবার বললেন ওনাকে তো দুরাকা সালাত আদায় করতে বললেন এবার জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ইদা যাহাদুকুম ওয়াল ইমাম ওয়াক্তব যখন তোমাদেরকে মসজিদে আসবে আর দেখো যে ইমাম খুতবা দিচ্ছে মসজিদে আসছে এমন অবস্থায় যে ইমাম খুতবা দিচ্ছে এমন অবস্থায় যদি তোমাদেরকে মসজিদে আসো ফালি ওসাল্লি রাকাত তাহলে সে যেন দুই রাকাত সালাত দায় করে ইয়েতা যাওয়া জুফি হিমা এবং দুই রাকাত সালাত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করে এমন লম্বা যেন না করে দুই রাকাত সংক্ষিপ্তভাবে সে যেন দুই রাকাত সালাত দায় করে হাদিসটি এসেছে বুখারি নয়শত একত্রিশ আবু দাউদ এসেছে এগারোশো সতেরো ইবনু মাজাত এসেছে এগারোশো বারো আচ্ছা এখন বলুন তো একজন সাহাবি সরাসরি প্রবেশ করছেন মসজিদে খুতবা চলাকালীন রাসুল সাহাসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন সালাতের জন্য এবং সব মুসল্লদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসবে ইমামের খুতবা দেওয়া অবস্থায় তখন যেন সে দূরে কাজ সালাতে করে আচ্ছা এই নির্দেশটা কি একদিনের জন্য নির্দেশ না সব সময় পালনীয় নির্দেশ অবশ্যই সব সময় পালনের নির্দেশ সবার জন্য তা আপনারা নিষেধ করেন কেন আপনারা কিসের অনুসরণ করেন কেন খুতবা চলাকালীন সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেন এর থেকে স্পষ্ট হাদিস আর কী পাবেন এত স্পষ্ট হাদিস থাকা সত্ত্বেও আপনি পালন করেন না যুক্তি খুতবা শোনা হলো ওয়াজিব আর সালাত আদায় হলো সন্ন্যাত অতএব ওয়াজিব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাত পালন করা যাবে না মার্শাল্লাহ বহুত ভালো যুক্তি দিয়েছেন তো আল্লাহ রাসুল সাহাসাল্লাম কি খুদ বাসন ওয়াজিব এটা বুঝতেন না আল্লাহ রাসুল নির্দেশ দিলেন আল্লাহ রাসুল সাহাসাল্লাম তাহলে আপনার দৃষ্টিতে আল্লাহ রাসুল সাহাসাল্লাম বোঝেন নাই আসলে আপনি বেশি বুঝে গেছেন এবার আপনি এটা যুক্তি দিলেন আরেকটা দেখেন যে রাসুল সাহাসাল্লাম নিষেধ করেছেন তাই আবার পালন করেন এখানে রাসুল সাহাসাল্লাম দূরে কাছে সালাদ্দ করে নির্দেশ দিলেন আপনার পালন করেন না নিষেধ করেন আবার আরেক জায়গায় দেখছেন রাসুল সাল্লাম সালাত আদায় করতে নিষেধ করছেন আপনারা সেই সালাত আদায় করেন যেমন দেখুন রাসুল সাল্লাম থেকে হাদিস আনাবি হুরাই রাত আনিন নবী সাল্লাহাম কল আবু হুরাই রাত বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন ইদা উকি মাতি সালাত উফালা সালাত আইল্লাল মাকতুবা যখন ফরজ সালাত একামত হয়ে যাবে যখন একামত হয়ে যাবে সালাতের ফালা সালাত আইল্লাল মাকতুবা তখন ওই ফরজ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত নাই অর্থাৎ যখন সালাতের একামত হয়ে যাবে তখন ওই সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত চলবে না এই হাদিসটি এসেছে সহে মুসলিম সাতশত দশ নম্বর হাদিস আবু দাউদ বারোশো ছেষট্টি তিরমিজি চারশো একুশ নাসাই আটশত পঁয়ষট্টি ইবনু মাহাজায় এগারোশো একান্ন এ হাদিস 
আচ্ছা এখন আপনি বলুন একামত হয়ে গেলে সালাদ করতে নিষেধ করলেন ফজরের জামাত শুরু হয়ে যায় মসজিদের মধ্যে আপনারা সোমনাথ পড়েন কেন জামাত জামাত চলছে আর আপনারা পেছনে সোমনাথ পড়েন কেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম নিষেধ করলেন আপনি আগে যে যুক্তি দিলেন খোদ্দা শোনা ওয়াজিব সালাদ আদায় করা সোমনাথ ওখানে আপনি সালাদ আদায় রাসুল সাল করতে বলেছেন নির্দেশ দিচ্ছেন তারপর আপনি পালন করলেন না আর এখানে আপনার ওই যুক্তি এখানে কোথায় গেল ফজরের জামাত যেটা চলছে সেটা তো ফরজ আপনি পেছনে সোনা তাদের করছেন কেন আপনার যুক্তি খোদবার সময় যে যুক্তি দিলেন ওই যুক্তি এখানে নাই কেন তাহলে আপনারা শুধু যুক্তি দেন কিন্তু নিজেদের যুক্তি নিজেরাই মানেন না এটাই প্রমাণিত অবশ্যই আমার এই এগুলো খণ্ডন করবেন আপনাদের যদি ক্ষমতা থাকে অবশ্যই খণ্ডন করে দেখাইবেন তো এগুলো আপনাদের যে আমল আপনাদের যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা আপনাদের নিজের খেয়াল খুশি মতো চলতে চান আল্লাহ রাসুল সাল হাদিস কি বলেছে সেটা জানতে চান না এবং একটাই এটাই প্রমাণ যে আপনারা মাজহাব পালন করতে যান হাদিস যে ওই হাদিসই মানেন যে হাদিস মাজহাবের সাথে মেলে ওই হাদিস মানেন না যে হাদিস মাজহাবের সাথে মেলে না অর্থাৎ হাদিসকে যাচাই করেন মাজহাবের মানদণ্ডে কিন্তু আহলুল হাদিসরা মাজহাবকে যাচাই করে হাদিসের মানদণ্ডে মাজহাবের যে কবল হাদিসের সাথে মেলে সেটা মানেন মাজহাবের যে কবল হাদিসের সাথে মেলে না সেটা মানেন না আপনাদের সাথে পার্থক্য হয়ে যায় এবার আমি বলি হাদিস মানা বলতে আপনারা কি বোঝাচ্ছেন হাদিস মানা বলতে কি সব আমলে পরিবর্তন পরিণত করা আসলে তা না হাদিস মানা মানে আমি আল্লাহ রাসুল সাল্লামকে মানি বলতে আল্লাহ রাসুল সাল্লামের কি সব কিছুই মানি আল্লাহ রাসুল সাল্লাম যেন নিজের জন্য খাস ছিল সেটা আমি কিভাবে মানব তাহলে আল্লাহ এটা হলো বিশ্বাস আল্লাহ রাসুল সাল্লাম যে খবর দিয়েছেন যতগুলো হাদিস হাদিস মানা বলতে কি যতগুলো হাদিস এসেছে অবশ্যই সব হাদিসের প্রতি আমার ইমান আছে আমি বিশ্বাস করি বলছেন যে হাদিস মানা যাবে না আপনারা বলছেন হাদিস মানা যাবে না তাহলে হাদিস মানা যাবে না এখন আপনি বলুন যে হাদিস যদি মানতে না হয় হাদিস যদি মানতে না হয় তাহলে আপনারা কি আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এটা বিয়ে করেছেন এটা মানেন না আপনারা কি রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মেয়েরা যে গেছেন এটা মানেন না বিশ্বাস করেন না আপনারা তাহলে আপনারা তো হাদিস অস্বীকারকারী যদি হাদিস মানি না বলেন তাহলে আপনার হাদিস অস্বীকারী হাদিস মানতে হবে হাদিস মানা মানে যে হাদিসগুলো আল্লাহ রাসুল সাহেবের জন্য খাস ছিল সেগুলো অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে ইমান থাকতে হবে সেগুলোর উপরে সেটা আপনাদের বিশ্বাস করতে হবে অতএব এগুলো ধোকাবাজি বন্ধ করুন জনগণের সাথে প্রতারণা বন্ধ করুন আম জনসাধারণ কোরআন হাদিস বোঝে না আপনারা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে মনে করছেন যে আপনারা তাদেরকে ঠিক বোকা বানিয়ে দিয়েছেন অত সহজ নয় ইনশাল্লাহ হক আসলে বাতিল দূরীভূত হবেই হবে রুখতে পারবেন না এখন আপনারা বিভিন্নভাবে মনে বলছে যে আপনারা কি যেন হয়ে গেছেন এক এক সময় এক এক ধরনের বক্তব্য তুলে ধরে জনগণকে জনগণের সাথে প্রতারণা করছেন কখনো মাঝাবকে গাভীর ওলানের সাথে তুলানা দিচ্ছেন কেউ আবার সিরাতুল মুস্তাকিমের তিন চাকা বলছেন যে কোনো চাকা ধরলে জানাতে চলে যাবেন অনেক কিছু তো এগুলো বাদ দেন এগুলো বাদ দেন কোরআন হাদিসের দিকে ফিরে আসুন কোরআন হাদিস আপনার কাছে যেটা আছে আমার কাছে সেটা আছে ফিরে আসুন কোরআন সুন্নার দিকে আল্লাহ বলছেন ফাইন তেনা যায় তুম ফিসাই ইন ফারুদ দু হইল আল্লাহ আর রাসুল যখন তুমি কোনো বিষয়ে মতভেদ হবে ফিরে যাও আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে সমাধান হবে অতএব অবশ্যই আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে ফিরে যেতে হবে নিজেদের ধোকাবাজি প্রতারণা বন্ধ করে আল্লাহ রাসুল আল্লাহ এবং তারা কোরআন এবং সুন্নার দিকে ফিরে আসুন কোরআন সুন্না গবেষণা করুন সেটা মানার চেষ্টা করুন আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন কোরআন সুন্না মেনে চলার আকুল কাউলি হাদা ওস্তাক ফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহির মুসলিমিন ফস্তাক ফিরু ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রাহিম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু